ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೊಳಗ ಶ್ಯಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬನ್ನ ಆರ್ ಮಾಡಲ್ಸನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾದರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ನೊಳಗ ನಾವು ಶುಡ್ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೊಳಗ ವಿಲ್ ಎನ್ನುವ ಸಹಾಯಕ ಕ್ರಿಯ ಪದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ವುಡ್ ಎನ್ನುವ ಮಾಡಲ್ಸನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೊಳಗ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂತಹ ಮಾಡಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕುಡ್ ಎನ್ನುವ ಮಾಡಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಮೇ ಎನ್ನುವ ಮಾಡಲ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮೈಟ್ ಎನ್ನುವ ಮಾಡಲನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ಶ್ಯಾಲ್ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಲ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಶುಡ್ ಎಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೆ ವಿಲ್ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ವುಡ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾಡಲನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಾಡಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಕುಡ್ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಲನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ನಂತರ ಮೇ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಾಗ ಮೈಟ್ ಎಂದು ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳಿದ್ವಿ ನಂತರ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೊಳಗ ದಿಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ದಟ್ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೀಸ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ದೋಸ್ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ನಂತರದಾಗಿ ಹಿಯ ಇದ್ದರೆ ದೇ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು ನಂತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ನೌ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದೆನ್ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ದಸ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಸೋ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ಟುಡೇ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದಟ್ ಡೇ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ಎಸ್ಟಾರ್ ಡೇ ಎಸ್ಟರ್ ಡೇ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದ ದ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಕೊಟ್ಟಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ಟುಮಾರೋ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಎಂದು ಬಳಸಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ದ್ಯಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ದೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇವು ದೋಸ್ ಅಂದರೆ ಅವು ಹಿಯರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೌ ಅಂದರೆ ಈಗ ದೆನ್ ಅಂದರೆ ಆಗ ದಸ್ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಸೋ ಎಂದರೆ ಹಾಗೆ ಟುಡೇ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ದ್ಯಾಟ್ ಟುಡೇ ಅಂದರೆ ಆ ದಿನ ಎಷ್ಟ ಡೇ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ದ ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಅಂದರೆ ಕಳೆದ ದಿನ ಟುಮಾರೋ ಎಂದರೆ ನಾಳೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಅಂದರೆ ಮುಂದಿನ 
ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಕ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಮಂತ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕಳೆದ ವಾರ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೊಳಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಶಬ್ದ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಡೈರೆಕ್ಟಿಂದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರನಾಮ್ಸ್ ಸರ್ವನಾಮಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ತದಂತ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದೊಳಗ ಆಯ್ ಅಂತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಹೀಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಇತ್ತಂದರೆ ಶಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೊಳಗ ವಿ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ದೇ ಅಂತ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರನೌನನ್ನು ಯು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಪ್ರನೌನ್ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮೀ ನನಗ ಅಂತ ಅಂದಿರ್ಬೋದು ಹಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಿಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೂ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಣವನಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಂತರದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ನೊಳಗ ಹೀ ಅಂತಿತ್ತಂದರೆ ಹೀ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಶಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಶಿ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಇಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಎನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕು ದೇ ಅಂತಿತ್ತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ದೇಗೆ ದೇ ಆಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದ ದೆಮ್ಮು ಆಗ್ತದ ಮತ್ತು ದೇಹರಾಗಿ ಕೂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಂಡು ಇತ್ತಂದರೆ ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣಿತ್ತಂದರೆ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಮೈ ಅಂತಂದರೆ ಗಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತಂದರೆ ನಾವು ಹಿಮ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಹರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಂತರದಾಗಿ ಅವರ್ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇಯರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಳಗ ಮೀ ಇತ್ತಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತಂತಂದರೆ ಹಿಮ್ ಅಂತೀವಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡ್ತಿತ್ತಂದರೆ ಹರ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇವರ್ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಂಗ್ಲರ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಹರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇವರ್ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಒಳಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಹರ್ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಿಸ್ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಏನಾರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಹಿಸ್ಗೆ ಹಿಸೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹರ್ಗೆ ಹರ್ರೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಹಿಮ್ಗೆ ಹಿಮ್ಮೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ಗೆ ಇಟ್ಸೇ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಜ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೆಮ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ನಂತರದಾಗಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ದಾಗ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಇವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಹಿಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೈನ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಂದು ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾರು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರೆ ಹಿಸ್ ಅಂತ ಹೆಣ್ಣು ಮಾತಾಡ್ತಂದರೆ ಹರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರನೌನುಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತವೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ರನೌನುಗಳು ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಕೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಂಡ ಆಗಿತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಈ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಮತ್ತು ಕೇಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸಿಂಗ್ಲೋರೋ ಪ್ಲೂರಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಣವನುಗಳ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ